。最近有一位男生哈、啊，居然跟我说啊，现在最省钱的方式就是不追女生，不谈恋爱，甚至不结婚不生子。他说自己今年三十一岁了啊，也有个二十多万的存款，这都是三年来不谈恋爱省下来的。以前他每相一次亲啊，都挺大方的，吃饭、看电影、买礼物从不吝啬，约一次会呢花上千的钱啊，还是很平常的事儿。谈三个月花好几万，后来他发现。姑娘们花他的钱花的啊，挺理所当然的，人家一分钱都不掏。这恋爱呢，谈的是不温不火的哈，最后呢还不一定能谈得成，花了钱了，人还没追到哈，竹篮打水一场空啊，何必呢？所以说呢，没钱就别谈恋爱，谈不起。就我那三瓜两枣的哈，根本不够人家造的。有一回呢，他认识了一个还在上大学的小姑娘，本以为这个姑娘年龄小，也没有什么经历哈。没经历过什么事儿，估计呢挺单纯的，也不物质。结果啊，接触没有多久啊，这姑娘就开始问他要钱了，哦，还让他请吃大餐哈，买名牌的衣服包包，啊，不给他花点钱，哎，人家就说他没诚意，啊，不给他买东西呢，就说他想白嫖。每次见面都要买东西啊，这也谁扛得住啊？他说哈、啊，现在追一个女生见一次面最少都得花五六百吧，那见好几次不得花好几千吗？各种节日、生日还要哎，让我给他们啊买礼物、送红包。如果这个钱呀，他花了，对方能给他个积极主动的反馈，那这钱花的也值了。最起码哎，还能看到点希望嘛。主要的是哈，他追一个矜持，追一个慢热，追一个不合适，这不就等于在告诉他还要继续往里边砸钱吗？但是还不知道最后有没有戏，对吧？所以他说现在啊，他不想当这个大冤种了啊，爱谁谁。男生女生们怎么看这件事的呢？咱们到评论区聊一聊吧。三十三岁以上的女人是真的不能娶吗？最近呢，有一个八八年的男士啊，他跟我吐槽嘛，他说呢，这几年啊，他是迫于家里的压力啊，出来相亲的，他相了都不下几十个了。因为是急于结婚，所以呢，他没少跟大龄女生接触。可是他接触下来发现啊，真的是啊。怕了，坚决不找三十三岁以上的。他说不想因为急于结婚呢，就找个大龄剩女啊来折磨自己。啊，他说可以接受学历差一点的、长相不够漂亮的、家境一般的都行，就是这个年龄啊，绝对不能超过三十三，其他的都好说。这到底是怎么回事呢？原来啊，他在接触这些大龄剩女的时候啊，他经历过一些事情啊，真的也挺毁三观的。他说，首先大龄剩女啊，大部分都是没有自知之明的。他自己都升到这个岁数了啊，还说：“哎呦，我都坚持到这会儿了，我为什么还要将就呢？”其实他们想找的男人，就跟那些二十几岁的姑娘要找的优质男人啊是一样的，但是可惜呢，他又没人家年轻，又没人家单纯。他遇到过好几个啊，年龄又大，长得又不怎么样的女人，居然还看不起他的条件，嫌他一年挣三十万太少了啊，这个收入啊跟年龄是不匹配的。这几个女人呢、啊，相了一大圈啊，没合适的，结果又回来找他聊。他一个啊也不想搭理了。再有就是呢，大龄女生思考问题是比较极端的。比如说有一次啊，有一位女士，她过生日嘛，啊，但是这个男生呢跟她刚认识两周的时间，所以呢并没有给女生买生日礼物，只是请她吃了个饭。哦，这位女士啊，接下去就对她很冷淡了啊，并且告诉她说：“我不想以后过那种节衣缩食的低质量生活的，我们还是不合适。”其实啊，这样的女生真的不少。就凭一件事情啊，就能把一个人彻底的否定掉。还有第三点啊，就要说到大龄女生啊，她们真的是比较贪心的，她们真的是既要又要，还要更要，因为她们都这个岁数了嘛，也经历了很多的事情，她们在找对象这件事情上真的是要求很多的，既要男的有钱啊，要有能力，要要求对方呢，哎，有情商，有眼缘，最好还能在花钱方面大大方方的，还得对自己好，会照顾人。还需要对方给自己啊提供情绪价值。他说他遇到过好几位这么挑剔的女生了，不是挑自己长得不够帅，哎，就是挑自己的情商不够高啊。也有说他啊太会过日子了，反正总之人家啊就是不满意。说实话啊，其实男生真的就是想找一个会过日子的女生的，而不是找一个会花钱、对未来的生活没有什么计划的。这个钱再多也得计划着用，对吧？啊，还有最后一点啊，也就是最讨厌的一点。你跟他们相处的时候呢，他们总是会有意无意的说起自己的前任怎么优秀啊，对他怎么好，这个就是想用这种方式啊来给你立规矩，好拿捏你。那些恋爱经验比较丰富的大龄剩女啊，经常都会啊拿新人和前任去做比较，他们永远都不会考虑一件事情，那就是
，自己现在连一个女人最起码的生育价值都已经在贬值了啊！他们到底还有什么样的优势呢？站在这儿，哎，挑三拣四的，反正啊，我是不找这样的了啊！你们觉得他说的对吗？啊，咱们到评论区聊一聊吧。我发现啊，最近有好多的男生啊，他宁愿去花钱洗脚，他都不愿意谈恋爱，啊，说太费钱、太费劲，还太费时间。我知道他们其实也不是真的不想谈，主要的是觉得现在的女生太难伺候了。啊，前几天有一个男生跟我说啊，相亲刚认识的姑娘啊，加了微信之后，要求从早到晚的聊天啊，回复慢了啊，人家就不高兴，问是不是在跟其他的女生聊天啊。上下班不管多远的距离都得去接送他，约会呢就更不用说了，必须车接车送啊，简直就把自己当个司机。我花一二百块钱请他吃饭，他嫌我抠门啊；我给他发低于520的红包，他嫌我没诚意，因为我没有给他买贵的包包鞋子，他就说我是穷鬼，没钱还出来谈什么恋爱。要是哪句话说的不对，人家转脸就不理你了啊，还得去想办法哄啊，不哄啊，人家就说咱俩不合适。啊，真是很头疼。现在是不是又进入了母系社会了？一切都得围着他们转。可是如果我把这些钱花到我自己的身上啊，不知道多爽呢。现在我也干脆啊看淡了。以前在校园里边的时候啊，还能想着追求一份纯粹的爱情。现在这些社会上的女孩啊，真的是一个比一个现实，没啥意思。我现在都不再要求一个女生她能真正的爱我，她只要懂得尊重我，能够对我好就行了。能过到一起会过日子啊，不是那种成天的嘴里就喊着礼物、喊着钱的女人，不就行了吗？啊，两个人啊能踏实的在一起过日子就好了。但是我觉得我认识的女孩里面，具备这种能力的几乎都没有。娶个老婆要看一辈子啊，要在一起几十年。如果德性太差的话啊，真的是入不了心。所以我现在宁愿花钱去旅游，去享受服务啊，能看得到、享受得到才是真的。我也不会失望，也不会痛苦，因为随时都有人做的比他更好嘛。我现在不强求非得一个人一直陪着我啊，我更想把我的精力呢用在挣钱和享受生活这件事上，把钱花在有结果的事情上，这样不挺好的吗？你们觉得他说的对吗？昨天呢，我拉黑了一个四十岁的未婚大龄老处女啊。至于我为什么要拉黑她，真的是一言难尽。就是如果我再不拉黑他，我真的感觉我浑身的细胞都得死掉一半了。他呢是五年前就开始相亲了，在别的平台他交了一次又一次的费，花了不少钱，见了不下上百位的男士，可是呢连一个愿意正常跟他交往的人都没有。啊，之前呢有过一个男生跟他聊得还不错，可是第一次约会就约他上家里去啊，这给他气的呀，直接把对方给删除了。三年前他就找过我咨询啊，想了解一下自己的择偶定位是不是有什么问题。啊，那会儿呢，我其实很明白的也跟他说过了，我说你的择偶方向如果没有问题的话，怎么可能找不到呢？于是呢，他就想拜托我啊，帮他再找找合适的人。但其实他的要求依然是没变的，他的想法依然是大多数剩女的想法哈、啊，要找个优质的男人，学历、收入、颜值、情商最好都能在线。他觉得自己是国外留学回来的，有一个很光鲜的工作，收入呢也不少，所以他配得上一个优秀的男人。可是，尽管我那会儿啊，委婉的劝过他多次啊，尽量降低标准啊，毕竟啊，年龄大了不好找。他每一次仿佛都听进去了，但是呢，过不了多久啊，他又会恢复原来的想法。就这么一来二去的，我们几次沟通之后，我发现啊，根本就没有效果，所以我再也没有联系过他了。可是，就在前几天，他又来找我诉苦啊，说自己很着急了啊，马上要过四十岁的生日了，想在这个生日之前呀、啊，找到一个可以给他生日祝福的男人。我看着他这么着吧，觉得又动了恻隐之心啊，就于是我又张罗着给他再找找呗啊，结果前边才刚刚说好的啊，可以接受离异的，带孩子的都可以，只要对方在北京有个房子就行。他说自己啊就想有个家，别的都不看重了啊。最令我崩溃的是这一次，我居然又相信了他啊。于是呢啊，我就在昨天我又给他推荐了一位离异没有孩子的男士啊。就比他大五岁啊，还是个博士，在体制内工作啊，很稳定。北京有两套房产，只不过收入可能没有他那么高。哎，男士呢倒是觉得可以渐渐认识一下。于是呢，我估计啊，他能接受这个男士的话啊，这两人可能能成。但是令我想不到的是啊，他看到资料不到三十秒啊，就冷冷的回了我一句：“抱歉啊，这位我不见。”我问他为什么呀？他居然说男士条件太差了。哎呀，于是我就问他：“那这么说，你不是还是得找条件好的吗？”于是他马上反驳我：“难道我还非得找一个比自己条件差的吗？”这回啊，我也被他整恼火了啊！我说
，那你就别在这儿做白日梦了啊啊！你说的那种条件好的，人家有大把的年轻漂亮女人可以找，人家找你这么大的干什么呀？他们又不是脑残，又不是缺女人。你相亲都相了这么多年了，被上百位的优秀男士拒绝过了，你怎么还这么固执呢？你那些自认为的优秀、自以为是的骄傲，不过是在那儿自嗨罢了。你就继续自我安慰吧啊，以后可别再来找我了啊，气死人不藏命，真的是啊！你们说是不是大龄剩女这个人群啊？别说是男人不喜欢他们，啊，就连女人都喜欢不了，真不是对他们的年龄歧视，而是他们这种畸形的心态，真的让人难以理解。你们说是不是？你信不信啊？有的女生她天生就是被渣的命，就她那个择偶标准啊，已经完美的过滤掉了好男人啊。九三年的一个女生呢，我这找对象哈，提出了几点要求：第一，要找一个有钱的，或者呢是赚钱能力比较强的，能给她带来稳定的物质资源啊，能够过上富足的生活；第二点，她要找一个学历好的、精神世界富足的，啊，能够引领自己成长的；第三点啊。想找个个子高一点的，看上去啊阳光帅气的，毕竟呢要看一辈子嘛，还是得看着舒服的。第四点呢，要找个情商高的、脾气好的，能够给他带来高情绪价值体验的，并且能够包容他的小脾气的。第五点呢，想找个愿意为他付出的啊，也就是呢能给他花钱啊，还得为他做饭啊、洗衣服、做家务啊，能把他当女儿一样照顾的男人。大家来说一说啊，你觉得这样的男人有吗？啊，来，咱们评论区聊聊吧。最近有位粉丝问我啊，他说是不是年龄越大越难脱单了呢？啊，我的回答是对啊。这位粉丝他是一位三十五岁的大龄剩男，我们来看看啊，他这些年的相亲经历和感悟。他说呢，我相亲已经有五年的时间了，相了不下五十多个女生啊，结果都失败了，不是条件上不太符合人家的预期，就是长相上呢不太符合我自己的眼缘。有时候好不容易啊找到个合适点的，最后呢性格还不合，恋爱都谈不下去。也结不了婚，那随着年龄越大呢，感觉脱单越难了。他总结了一下啊，主要有以下几个原因吧啊，一个呢就是选择范围变得越来越小了。那会儿年龄小的时候呢，还有很多的人给他介绍相亲对象，虽然结果啊都没有成功，但是在相亲的路上多多少少还是有一些成功希望的。可是现在呢，随着年龄的增加，已经越来越少有人给他介绍对象了。最后一次相亲已经是一年多以前的事了啊，感觉自己已经快要被抛弃了的样子。完全没有人帮他介绍相亲了。其次呢，就是自己现在实力确实越来越弱了。我的工作一直就是在一家国企里边，每年呢就挣那点钱哈，涨也涨不了多少。年轻的时候呢，我这个条件还算可以，家里边有房有车啊，有个稳定的工作。没人介绍的时候呢，也有挺多姑娘愿意跟我见面聊聊天的。但是近几年呀，人家一听我这个条件就觉得不行了，啊，嫌我收入太低了，还有房贷有车贷啊。每个月呢，确实所剩无几啊，存款也不多。我也想过要不要换个工作得了啊，换个能挣钱多一点的、女同事也多一点的地方。可是呢，我多方打听之后啊，发现换了工作可能也不一定啊。收入不但不稳定了啊，单位里的姑娘啊，年龄大一点的可能早就结婚了，要么就是人家的，哎，虽然年龄大，但是要求呢仍然很高，我还够不着人家啊。那些刚毕业进入社会的小姑娘呢，可能又有代沟，聊不到一块去。甚至人家都还没有结婚的打算呢，而自己的年纪都这么大了啊，更多的时间又想着怎么多搞点钱。年龄越大呢，就越现实，不像年轻的时候了，拿着两千块钱的工资也能做着年入百万的梦。现在更多的呢是想着怎么多赚点钱呀啊！看着这么穷的自己，哪里还有勇气呢去追求女生？自己都天天吃土了，还拿什么给别人幸福呀？啊，有的时候结婚就是需要年轻的时候那种盲目的自信啊，相信自己未来会变得更好，即使现在什么都没有，依然能给未来啊安全感。可是到了三十多岁了哈、啊，这种情况已经就不存在了。不仅自己不相信未来会更好，别人更不相信。所以到了我这个年龄，如果你条件好点那还没问题；如果条件差呀，就连相亲你都没资格了。第三点啊，三十五岁的年纪了，像我这个条件啊，也没有资格去哎追求那些特别年轻的姑娘。所以我遇到的相亲对象大部分都是大龄剩女了，他们的思想性格我真的啊很难啊去跟人家契合，我基本上无法从他三十多岁的容貌啊去理解他那个二十多岁的心态。吃饭的时候少点两个菜呀、啊，就会说我抠门啊；没给他加菜呀、啊，就说我不够体贴。讲讲未来的计划呢，就是给他画饼。聊天有些不同意见，那就完全是三观不合。他们对于自己的结婚对象要求，并没有随着自己的优势的消失而变得更宽容
啊，这些大龄剩女结婚的欲望其实也不太高了啊。我相信他们对于结婚并没那么着急了，或者说他们对于自己结婚的对象更加严格了，所以啊，我们都不好脱单了。其实三十五岁以后，男女都一样，脱单变得不太容易了。大家觉得他分析的怎么样？